Hello everybody. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Comment on est en forme? Alors je dis n'importe quoi. Le sombre non? Je dis on va parler de indefinite article. Indefinite article. Yesterday we talked about definite article. The sound, how you can pronounce th, the, and the. But now we are going to teach you how you can pronounce the indefinite article. And after we will explain you in the next video how we can use indefinite, indefinite, and zero article. Without further ado, let's get into the video. All right, we got two words. We have a, we have n. But in the alphabet, you say a. But be careful, or many people can pronounce this word two ways. You can say a, or you can say a. It doesn't matter, right? You can say either way. You can say a, or you can say a. But I prefer saying a. A. I prefer it the a. Can you pronounce it? A. Uh. This pronounced as N. N. A. Uh, N. They both mean the same thing. Tout de vous dit même bagay. Ça, il vous le dit un, il vous le dit une. Mais ça, tout il vous le dit un, il vous le dit une. That depends on the word that follows it. Ça dépend de mots qui suivent lui. Let's talk about the letter A or A. Uh. And on parle de a ou bien a. As I said, it's an article. It's an indefinite article. A is used before a consonant sound. A is used before a consonant sound. Let me see consonant sound. C'est un son consonant. Okay. For example, we have the word pen. Plume. Tout le monde connaît plume en anglais. C'est pen. Can I say une plume ou bien un plume qui ça me dit comme en français en français on connaît que on dit une plume mais qu'on y a là en anglais pour me deviner est-ce que c'est a est-ce que c'est n ça va dépendre de mots hein? même j'aime même j'aime d'expliquer pour article défini hein? ça va dépendre de mots hein? est-ce qu'il commence par un son consonne est-ce qu'il sont son voyelle for example we got p OK we say a why do i say now this is the letter P is a consonant, but this is a consonant sound. I say open. Si me dit une plume, me dit open. C'est même genre tout. It is the same too for the letter C. The letter C, okay. Um, we say a cat, a cat, un chat, a cat. Kunyala, est-ce que nous allons dire un cat ou bien a cat? Donc qui ça fait me connaître a cat? C'est parce que ça c'est C. Qui gagne son consonne. Very simple. Beaucoup apprend ni ça ni ça. Deux ça n'apprend après même j'ai la première vidéo que me te fait sur article définir. Now, I say a house, a house. Why do I say a house? I say a house because this letter H is pronounced. Let H là lui prononcer. Moi je dis que ça house. A m'utiliser a a house a house. Mpunose Ashla. Now I say a horse. A horse. Paske, because the letter H. Okay? H is pronounced. And I say a happy child. The letter H is also pronounced. Let Ashla, Leo si pronounce. Look, lil pa pronounce na pon kisa kendwiji. Let's talk about now for N. Ano pala de N. We use N before vowel. Sound. We use N before vowel sound. We utilize N devant un son voyel. Ok? Une foutre ou bien une gomme. Nzi? N eraser. N eraser. Mpa di A eraser. Parce que ta pal gong kombinezon de voyel. Li pa ta bon. Pou ne vite sa. To avow this, we need to put N. I say N. E A N. Si mde mette selman N. A, nous avons bien deux voiles. Mais puisque c'est E à moi là qui a son voyel, mettez A, N, ok, pour me résoudre ça. Je dis c'est anyway, sir. Une gomme. Un éléphant. Je dis an elephant. An elephant. An elephant. C'est éléphant. Elephant. Donc an elephant. Parce que ça, c'est son voyel. Là, je vais là. Il y a deux qui sont importants. Je vais parler de 
université pas oublié dans le premier cours, si vous regardez le gars dans la description, je vous dis l'université, pour me dire l'université, c'est elle, pas vrai, elle a fait stuff. Non, comme tu fait avant, nous avons parlé de l'article défini. L'université, elle, c'est the, ou bien est-ce que c'est the? Ça, ça dépend. Gardez vidéo, ou après qui sont dit, est-ce que c'est the, est-ce que c'est the? Je ne sais pas si vous la vidéo pour elle. Là, je vois elle, pas vrai? Là, je vois elle. Qui ça avec ça? Je ne sais pas si elle utilise de vrai son consonne. Ah, mais pas oublier, je te dis pour l'université, you are say, on son consonne pendant qu'elle sont voyelles. Je dis, oh, university. Je ne peux pas dire in university. Je dois dire, oh, university. C'est une université. C'est une université. Je vais vous donner une vidéo où je vais parler de A, je vais parler de N, je vais parler de THE, je vais parler de zero article, de tout comment vous utilisez dans la phrase. In this case, Ambala, ça va être son Y, on consonne. Je me dis, oh, parce que c'est son consonne, je te dis. Umbrella, umbrella, uh, umbrella, il y a un son voyel. Puisque le baron son voyel, je me dis, c'est N. Même si je dis, je me 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 dis, pour qu'on comprenne la différence, la nuance qui gagne entre you avec A. Non, son, U. Ok. Je me dis, un, un umbrella. Mais ce qui est important là, c'est la lettre M. The letter M. M. Très bien. Gagne consonne qui gagne voix, gagne consonne qui pas gagne voix. Ok? Et gagne consonne qui baille son voyelle, gagne consonne qui baille son consonne. Et ça vous comprenez? Vous pouvez dire là, tu fais qui soit, dis là. This letter is a consonant. Yes, definitely. It is a consonant. But, when you pronounce it, when you try to say it, You see, it gives a vowel sound. Liban on son voile parce qu'il me dit M, 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 M. Ok? Il me dit N M. M'a dit y a un M. Il me dit N M, N M, N M. M'a pas dit un M. Il me dit N M. Ok? Si m'a dit D, D, il me dit R D, R letter D, R D. M'a pas dit N D. I don't say N D. But now I say E and M. Okay. But for H, l'am te dit que son consonne parce que la H là lui m'a prononcé. Me dit a house, a house, a horse, a happy child. But here, this letter H is completely silent. Donc la H là lui complètement muette. Moi pas doué dit a hour, me dit an a, an hour, an hour, okay? This is not pronounced. I say an hour. Quand y'a là, après nous finir apprendre comment on doit utiliser a et puis n devant noyau. Mais pas donc petit exercice pour nous faire un commentaire. Nous gagnons orange en anglais, me dit orange. Est-ce que c'est un orange ou bien une orange, une orange en français? Mais est-ce que c'est A, orange ou bien un orange? Ça dépend de où. Est-ce que c'est A, auto ou bien un auto? Est-ce que c'est A, book ou bien un book? Est-ce que c'est A, I ou bien un I? C'est ou même qui pourrait le deviner par rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Et dernier gain, c'est honest man. Est-ce que c'est un honest man ou bien un honest man. Ça c'est pour. Et moun qui fait le commentaire de surprise, n'a pas un cadeau et n'a publié moun sa qui fait 50 sur 50 dans l'autre vidéo m'a gagné. M'a affiché moun sa sur écran parce que il fait point. Il fait 50 sur 50 ou bien 100 sur 100. Merci à tous. Pas oublier tout. Ou même qui t'a besoin pour nous sponsoriser. Parce que Chanel là va pas le besoin de support. Ou besoin de sponsoriser pour nous chaque soir pour nous faire. Et bien, vous pouvez aller dans channel là, vous côté qui marque 99,99$ chaque mois, vous pouvez gagner pour nous mettre des vidéos ou même dans les vidéos pour que vous puissiez capable de jouer des informations. Mais tout, vous pouvez supporter, vous pouvez toujours supporter. Et c'est vraiment important pour encourager le travail là, pour que nous puissions toujours être solides, pour nous acheter des équipements, pour nous continuer le travail. 
Mais c'est ou même tout, il y a quelqu'un qui supporte, ça fait un plaisir. Qui voye mon cash pour um, sorry, qui voye um, PayPal, ça fait un plaisir. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de citer dans mais ça fait un plaisir, guys. Équipe la content parce que ou aide nous à avancer vers l'avant. Pas oublier, je dis à nous de parler. Don't forget to that we talked about the indefinite article. Ok, how you can pronounce E and N. And how you can use them in front of nouns. So, in the next video, we'll have uh, how you can use the definite and indefinite article with the zero article. We will have more sentences to practice together. Don't forget. The most important thing you can do to help this channel to grow and to bring new video for you, you need to share the video. Whether on Facebook, WhatsApp, I don't know exactly where you are going to share it. Please do it. When you do so, you help us. Keep doing it. If you used to do that, congratulations. We love you a lot. Anglais tout partout. Don't forget, love yourself and believe in yourself. See you next.